नमस्कार खबर दुनिया में आज देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है जासूसी चीन में एजुकेशन सेंटर्स में खरीदे जा रहे हैं डंडे और हथकड़ियाँ ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने संसद में मांगी माफी और नीलाम होगी स्टीफन हॉकिंग की व्हील इसके अलावा दुनिया रंग बिरंगे में बात करेंगे चांद के टुकड़े की नीलामी की और भी बहुत कुछ तो सप्ताह भर की चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय खबरों के साथ खबर दुनिया में आपका स्वागत है मैं हूं सर्वमित्रा अमेरिका पर अक्सर ये इल्जाम लगता है कि वो दुनिया भर के देशों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करता है और इसमें उसकी खुफिया एजेंसी की खास भूमिका होती है लेकिन अब एक सनसनी खेद जानकारी आई है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ही जासूसी हो रही है और संदेह के घेरे में आए हैं अमेरिका के दो जाने पहचाने प्रतिद्वंदी रूस और चीन अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फोन कॉल को लेकर एक सनसनी के जानकारी सामने रखी है एजेंसियों का कहना है कि चीन और रूस ट्रंप की फोन पर होने वाली हर बातचीत सुनते हैं एजेंसियों ने कहा चीन के जासूस अक्सर फोन पर होने वाले इन बातचीत को सुनते हैं और इसका इस्तेमाल ट्रंप के काम को बेहतर तरीके ऐसी समझने और प्रशासन की नीतियों को प्रभावित करने के लिए करते हैं एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अपने दोस्तों ऐसी बातचीत करने के लिए आईफोन का इस्तेमाल करते हैं बार बार अधिकारियों के आग्रह के बाद भी वे आईफोन का इस्तेमाल बंद नहीं कर रहे हैं रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी एजेंसियों ने राष्ट्रपति से कई बार कहा कि वह ज्यादा सुरक्षित लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि चीन और रूस दूसरे देशों की सरकारों में अपने सूत्रों के जरिए राष्ट्रपति की फोन पर होने वाली बातचीत को सुन रहे हैं इतना ही नहीं रूस और चीन के जासूस विदेशी अधिकारियों के बीच होने वाली बातचीत को भी सुन रहे हैं फिलहाल व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है वैसे ट्रंप की जासूसी की खबरों के बीच एक खबर और आई है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पेरिस में 11 नवंबर को ट्रंप से मुलाकात करेंगे पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा इस मुलाकात की पुष्टि हमारे राष्ट्रपति ने बोल्टन के साथ बैठक में की है आपको बता दें कि हाल ही में पुतिन ने रूस में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन से मुलाकात की ट्रंप और पुतिन की पेरिस बैठक का आयोजन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के 100 साल पर पूरे होने वाले कार्यक्रम से एक अलग कार्यक्रम में होगा उषा कोव ने कहा की इस बैठक में दोनों तरफ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे तो एक और मुलाकात की उम्मीद और दूसरी ओर जासूसी के आरोप इन दोनों के बीच अमेरिका रूस के रिश्ते क्या मोड़ लेते हैं ये देखने वाली बात होगी उधर चीन और अमेरिका के बीच पनप रहा तनाव भी कैसे खत्म होगा इस बारे में फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता वैसे चीन में भीतर ही भीतर क्या चलता है इस बारे में भी कुछ पता नहीं चलता अभी खबरें आ रही हैं कि वहाँ वोकेशनल एजुकेशन सेंटर्स में पढ़ाई का दिखावा हो रहा है लेकिन असल में यहाँ मुस्लिमों को बंद करके रखा जा रहा है चीन पर आरोप है कि उसने हजारों मुसलमानों को डिटेंशन शिविरों में कैद करके रखा है हालांकि सरकार इस तरह के दावों से इनकार करती आई है उसका कहना है कि डिटेंशन कैंप नहीं बल्कि प्रशिक्षण शिविर हैं, जहां लोग आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता से लड़ने के लिए सीखने जाते हैं चीन के सरकारी चैनल बताते हैं की देश में चल रहे वोकेशनल एजुकेशन सेंटर काफी कुछ मॉडर्न स्कूलों की तरह है ऐसे स्कूल जहाँ छात्र खुशी ऐसी मंदारिन भाषा सीख रहे हैं अपने काम में दक्ष बन रहे हैं और अपने शौक मसलन गाना बजाना लोक गीत संगीत सीख रहे हैं हालांकि हाल ही में शिंजियांग प्रांत के ऐसे ही एक एजुकेशन सेंटर ने दो पुलिस के डंडे एक हजार और करीब 2000 से भी ज्यादा पेपर स्प्रे के डिब्बों को बाजार से खरीदा था इस खरीदारी के बाद ऐसे सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसी चीजों का इस्तेमाल शिक्षा क्षेत्र में कहां हो रहा है अब शिंजियांग के इन एजुकेशन सेंटर्स पर अंतर्राष्ट्रीय निगाह पड़ गई है मानवाधिकार गुट इन्हें ऐसे राजनीतिक कैंप बता रहे हैं जहाँ उइगुर मुसलमानों और अन्य मुस्लिम समुदायों के लोगों को बंद करके रखा गया है लंबे समय तक चीन ऐसे कैंपो का अस्तित्व ही खारिज करता रहा लेकिन जब अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं का दबाव बढ़ा तो चीन ने ऐसे कैंपों को जायज ठहराया सरकार का कहना है कि इन केंद्रों का मकसद मुफ्त शिक्षा और प्रशिक्षण के दम पर अलगाववाद आतंकवाद और धार्मिक उग्रवाद से मुकाबला करना है चीन की एक सरकारी वेबसाइट बताती है कि नए वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग सर्विस मैनेजमेंट ब्यूरो को ऐसे वरिष्ठ अधिकारी चला रहे हैं जिन्हें जेल और हिरासत केंद्रों में काम करने का अनुभव है अधिकारियों को ये आदेश दिए गए हैं कि वे इन छात्रों के परिवारों का दौरा करते रहें और उन्हें उग्रवाद के खिलाफ पाठ पढ़ाते रहे साथ ही यह भी देख सके की कहीं परिवारों के भीतर गुस्सा तो नहीं भर रहा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दावा करता है की चीन ने ऐसे केंद्रों में तकरीबन दस लाख लोगो को कैद कर रखा है वही चीन ऐसे दावो को खारिज करता रहा है देशभक्ति के नाम पर प्रताड़ना का यह रवैया बेहद खतरनाक है वैसे प्रताड़ना का एक भयावह मामला तुर्की स्थित सऊदी अरब के वाणिज्यिक दूतावास से भी सामने आया जहां पत्रकार जमाल खाशोगी के साथ हैवानियत की गई और सऊदी अरब ने बड़ी मुश्किल से माना कि जमाल के साथ गलत हुआ अब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की प्रतिक्रिया भी इस मामले में सामने आई है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सल
यह अपराध सऊदी अरब के सभी नागरिकों के लिए दर्दनाक है और मेरा विश्वास है कि यह दुनिया के हर शख्स के लिए पीड़ादायक है यह एक जघन्य अपराध है जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता मोहम्मद बिन सलमान ने कहा आज सऊदी अरब इस मामले की जांच के लिए तुर्की सरकार के साथ मिलकर सभी कानूनी कदम उठा रहा है गौरतलब है की यह पहला मौका है जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने जमाल खाशोगी मामले में अपनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप ऐसी रखी है सऊदी अरब तो ये मान रहा है कि जमाल के साथ गलत हुआ लेकिन इस अन्याय के लिए उसने माफी नहीं मांगी है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में सऊदी अरब के खिलाफ नाराजगी पनप रही है लेकिन इसके बीच पाकिस्तान को सऊदी अरब से राहत मिली है आर्थिक तंगी का सामना कर रहे पाकिस्तान को आखिरकार सऊदी अरब ऐसी राहत मिल गयी सऊदी अरब की सरकार पाकिस्तान को चार अरब रूपए का राहत पैकेज दे रही है हालाँकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आई एम भी राहत पैकेज की मांग करेगा पाकिस्तान को मिला राहत पैकेज वहां के नए प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए भी बड़ी राहत है वे पिछले कई दिनों से इस कोशिश में लगे थे राहत पैकेज की डील पर रियाद में मंगलवार को दोनों देशों के वित्त मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए इस डील के तहत 216 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के संतुलन के लिए प्रत्यक्ष एवं शेष दो करोड़ रूपए का उसे तेल आयात करना होगा जिसका भुगतान वो बाद में करेगा हालाँकि पाकिस्तान ने कहा की वो दो करोड़ रूपए एक साल के बाद लौटा देगा आपको बता दें की पाकिस्तान पर आर्थिक कर्ज का भार लगातार बढ़ रहा है लेकिन आईएमएफ उसे कई बार अतिरिक्त कर्ज देने से इनकार कर चुका है क्योंकि पाकिस्तान पर पहले ही 1200 अरब रुपए से भी अधिक का कर्ज है विश्लेषकों का मानना है कि सऊदी अरब से मिले राहत पैकेज से पाकिस्तान को थोड़ी राहत तो मिल जाएगी यानी उसकी अर्थव्यवस्था इससे सांस ले सकेगी इमरान खान ने रियाद में आयोजित इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत करके कई देशों और मानवाधिकार संगठनों की नाराजगी मोल ले ली है पत्रकार जमाल खाशोगी मामले के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट जगत की कई हस्तियों एवं अधिकारियों ने सऊदी अरब की इस समिट का बहिष्कार किया था इधर इमरान खान ने सऊदी अरब के छह अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज को देश के लिए बड़ी राहत बताया है वित्तीय संकट में धकेलने के लिए उन्होंने पूर्ववर्ती दोनों सरकारों पर आरोप लगाते हुए देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन के गठन की योजना का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना था ताकि राष्ट्रीय सुलह अध्यादेश यानी एन जैसे समझौते के तहत उन्हें कुछ राहत मिल सके इमरान ने सऊदी अरब ऐसी लौटने के बाद कहा यह ध्यान में रखने की बात है की परवेज मुशर्रफ की तरह मैं किसी दबाव में नहीं आऊँगा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की परवाह न करते हुए इमरान खान ने फिलहाल अपने देश को आर्थिक तंगी से निकालने के लिए सऊदी अरब का सहारा ले लिया है जब धन दौलत की बात आती है तो मानवाधिकार और नैतिकताएं ऐसे ही दरकिनार हो जाती हैं। बहरहाल नैतिकता का एक बड़ा उदाहरण ऑस्ट्रेलिया से सामने आया है जहाँ प्रधानमंत्री ने संसद में बाल यौन शोषण के हजारों पीड़ितों से माफी मांगी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बीते सोमवार को देश की ओर से बाल यौन शोषण के शिकार हजारों पीड़ितों से माफी मांगी स्कॉट ने संसद में कहा आज हम उन बच्चों से माफी मांगते हैं जो इस दुख और पीड़ा से गुजरे हैं और जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा है एक देश के तौर पर हम अपने बच्चों को इस भयावह अपराध से बचाने में असफल रहे गौरतलब है कि देश के राष्ट्रीय संस्थानों में बच्चों के साथ यौन शोषण के मामलों की सर्वोच्च जांच के बाद रॉयल कमीशन ने पिछले साल दिसम्बर में अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की थी जिसमे इन पीड़ितों को राहत राशि दिए जाने का भी जिक्र था कमीशन ने इस घटना को राष्ट्रीय त्रासदी करार दिया था ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा यह एक ऐसा अपराध है जो ऑस्ट्रेलिया के बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने ही किया ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा बच्चों के साथ जो भयानक घटना हुई उसे फिर कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता रॉयल कमीशन की नियुक्ति के बाद भी कई परिवार हैं जो अब तक खुलकर अपनी पीड़ा नहीं बता सके हम आज इस हॉल में इस देश के बच्चों के लिए सिर्फ जन प्रतिनिधि बनकर नहीं आए हैं हम यहाँ बतौर पिता माँ अभिभावक के तौर पर अपने बच्चों से माफी मांगने आए हैं प्रधानमंत्री ने कहा आज हम उन बच्चों से माफी मांगते हैं जिन्हें हमने निराश किया माफ कर दे जिन माता पिता के साथ विश्वास घात हुआ और जिन्होंने संघर्ष किया माफ कर दे उनसे भी माफी जिन्होंने इस बाबत आवाज तो उठाई लेकिन उन्हें हमने सुना नहीं मॉरिसन ने कहा कि वह उन जीवन साथियों साझेदारों पत्नियों पतियों बच्चों से भी माफी मांगते हैं जिन्होंने दुष्कर्म इन घटनाओं को दबाए जाने और इंसाफ की राह में रोड़े अटकाने के खिलाफ संघर्ष किया मानवाधिकारों पर एक अहम फैसला संयुक्त राष्ट्र से भी सामने आया है जो फ्रांस में बुरके पर पाबंदी से संबंधित है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर बुरके पर पाबंदी लगाने का फ्रांस का फैसला मानवाधिकार का उल्लंघन था 
समिति ने फ्रांस को अपने कानून की समीक्षा करने का आदेश दिया है गौरतलब है कि 2010 में फ्रांस ने सार्वजनिक स्थान पर चेहरे को छुपा कर रखने वाले पोशाक पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया था इस कानून के उल्लंघन पर 2012 में सजा पाने वाली दो फ्रांसीसी महिलाओं ने इसकी शिकायत यू मानवाधिकार समिति में की जिस पर समिति ने यह निर्णय सुनाया है साथ ही फ्रांस को उन्हें मुआवजा देने का भी आदेश दिया है समिति ने कहा की फ्रांस इस कानून के संबंध में अपने पक्ष को मजबूती ऐसी रखने में विफल रहा फ्रांस सरकार को इस संबंध में उठाए गए कदमों की रिपोर्ट 180 दिन में सौंपने को कहा गया है मानवाधिकार समिति के अध्यक्ष युवल शानी ने कहा सुरक्षा और समाज में समान रूप से रहने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मुंह नहीं ढकने के फ्रांस सरकार के तर्क से समिति सहमत नहीं है यह प्रतिबंध धार्मिक विश्वास के अधिकार को ठेस पहुँचाता है मुस्लिम महिलाओं को यह घर तक सीमित कर सकता है समिति का यह फैसला हालांकि कानूनी रूप से फ्रांस सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं और अच्छी छवि बनाए रखने के लिए इसका पालन करना फ्रांस की जिम्मेदारी बनती है धर्म अधिकार और आजादी का यह संघर्ष इस दुनिया में शायद ही कभी खत्म हो खैर बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग की जो न केवल इस दुनिया को विज्ञान से बेहतर बनाने में लगे रहे बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को भी तलाशते रहे वो भी अपनी व्हील पर बैठ अब उसी व्हील की नीलामी की तैयारियाँ हो रही है महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को उनकी मौत तक लोगों ने सिर्फ व्हीलचेयर पर ही देखा है अब उसी व्हीलचेयर को नीलाम किया जाएगा इसके अलावा उनके शोध पत्र और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण वस्तुओं की नीलामी भी होगी नीलामी घर क्रिस्टी ने इस हफ्ते की शुरुआत में हॉकिंग की बाईस चीजों की ऑनलाइन बिक्री की घोषणा की जिनमे ब्रह्मांड की उत्पत्ति आरोप उनकी थीसिस उनके कुछ पुरस्कार और वैज्ञानिक शोध पत्र भी शामिल है इन शोध पत्रों में स्पेक्ट्रम ऑफ वार्म और फंडामेंटल ब्रेक ऑफ फिजिक्स इन ग्रेविटेशनल कॉलेप शामिल है क्रिस्टी में पुस्तकों और पांडुलिपि विभाग के प्रमुख थॉमस वेनिंग ने कहा ये शोध पत्र हॉकिंग की सोच के विकास क्रम को उनकी बुद्धिमता को दर्शाते हैं हॉकिंग एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के रूप में प्रसिद्ध रहे और अंतरिक्ष में ब्लैक होल पर उनके अनुसंधान हमेशा खबरों में रहे महज 22 साल की उम्र में मोटर न्यूरोन बीमारी का पता लगने के बाद उनकी जिंदगी के कुछ साल ही बचे होने की आशंका व्यक्त की गई थी लेकिन उसके बाद भी वो सालों तक व्हील चेयर पर रहते हुए भौतिकी के क्षेत्र में अपना शोध करते रहे मार्च में छिहत्तर साल की उम्र में उनका निधन हो गया और आखिर में एक खबर दुनिया रंग बिरंगी ऐसी मोहब्बत में अक्सर चांद तारे तोड़कर लाने की बात की जाती है लेकिन पिछले दिनों सचमुच चांद का एक टुकड़ा नीलाम हुआ चांद से लाया गया उल्कापिंड का एक दुर्लभ टुकड़ा छह लाख बारह हजार डॉलर यानी कि लगभग चार करोड़ उनतीस लाख रुपए में नीलाम हुआ है वियतनाम के तैमतुंग पगोड़ा कॉम्प्लेक्स के प्रतिनिधियों ने इसे खरीदा है एन डब्ल्यू ए वन वन सेवन एट नाइन नाम का यह उल्का पिंड छह टुकड़ों में बटा है जो आपस में किसी पजल के रूप में जुड़े हुए हैं। इसलिए इसे द मून पजल भी कहा गया अमेरिका स्थित नीलामी घर आर आर ऑप्शन के मुताबिक एन डब्ल्यू ए वन वन सेवन एट नाइन सदियों पहले चंद्रमा की सतह ऐसी टकराया था उसके बाद यह ढाई लाख किलोमीटर लंबा सफर तय करके धरती पर गिरा था बीते साल उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के जंगलों में चल रहे एक खगोली मिशन के दौरान इसकी खोज हुई थी एन डब्ल्यू ए वन वन सेवन एट नाइन का वजन पाँच दशमलव पाँच किलोग्राम के करीब है चांद तारे तोड़ने की रुमानी बातें एक और हैं और दुनिया की हकीकत एक और चांद से टकराकर धरती पर गिरा ये उल्का पिंड यानी द मून पजल यही बतला रहा है की दुनिया भी एक पजल यानी पहेली ही है तो आज के लिए बस इतना ही अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और अंतरराष्ट्रीय खबरों के साथ तब तक देखते रहिए डीबी लाइव नमस्कार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें देखते रहिए DB Live क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार